Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Sopnengal Ka Charu Degaan Kallarikyal's Gold Park Payanur Sunida Furniture Tavakara Kando Since 1985 Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara, Payanur Rural Bank, Vishwasadiyude, Sevanathinde, Yed Padithandukal. Shuddhamaya Pal, Oru Janathiyude Vishwasam, Janatha Pal, Thigachum Pudumeyode. Neeti Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kunnathupalli, Palayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മുട്ടാമ്പ്രം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ ബാലാജി ടവാർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി എം വി ജിൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോക്സോ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതിപിടിയിൽ പോക്സോ കേസിൽപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണനും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂളിലേക്കുള്ള റോഡ് തകർന്നിട്ടും അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി നടത്താതെ അധികൃതർ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ബസ്സിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനെ അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ടൌൺ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം നൽകിയത് സി പി ഐ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ജൂൺ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊക്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്തകൾ വിശദമായി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി എം വിജിൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയ ആ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിമംഗലം ഏഴോം ചെറുതാഴം ചെറുകുന്ന് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓപ്പികളായ സർജറിയും ജനൻ മെഡിസിനും ശിശുരോഗ വിഭാഗവും ത്വക്കു രോഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെന്റൽ ഓപ്പിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മികവാർന്ന സേവനം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കായ്ക്കാരൻ സഹീദ് സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ജസീർ അഹമ്മദ് പി കെ അനിൽകുമാർ കെ സി സച്ചിൻ ഡോക്ടർ ഷാഹിന ബായ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഐസൊലേഷൻ വാർഡും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നതിന് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും കിഫ്ബി ഫണ്ടും ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ പത്ത് കിടക്കകളും ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം നഴ്സിംഗ് റൂം മരുന്ന് സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രം അത്യാഹിത വിഭാഗം കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം സ്റ്റോർ റൂം 
ടോയ്ലറ്റ് ജനറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള പ്രീഫാബ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുക കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനാണ് നിർവഹണ ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പോക്സോ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി പിടിയിൽ പോക്സോ കേസിൽപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണനും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് രണ്ടര വർഷമായി ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പോക്സോ കേസിൽപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയെയാണ് തികച്ചും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണനും സംഘവും പിടികൂടിയത് കേസെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഉടുമ്പുതല സ്വദേശിയാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂളിലേക്കുള്ള റോഡ് തകർന്നിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി നടത്താതെ അധികൃതർ മഴ പെയ്ത് ചെളിക്കുളമായ റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂളിലേക്ക് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡാണിത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടാറിംഗ് ഇളകി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് താൽക്കാലികമായി മണലും ചരലുമിട്ട് കുഴി നികത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ മഴ പെയ്തതോടെ റോഡ് വീണ്ടും ചെളിക്കുളമായി മാറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി എന്നു തുടങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ കൊണ്ട് ഈ റോഡ് ഉടനായി അത് പരിഹരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താവണമെന്ന് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ബസ്സിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനെ അനുമോദിച്ചു വയനൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ടൌൺ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം ഒരുക്കിയത് ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി സമയോചിതമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ജീവനക്കാരെയാണ് അനുമോദിച്ചത് പയ്യനൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ടൌൺ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടിയിൽ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കൃഷ്ണൻ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ബസ് ജീവനക്കാരായ കണ്ടക്ടർ ടി വി നിഷ ഡ്രൈവർ പി കെ സുഭാഷ് എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ മാനേജർ കെ സത്യനാഥൻ പി ബിജുമോൻ ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ രാജൻ പി കെ മോഹനവർമ്മ ടി വി സുനിൽ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എം കെ ദിലീപൻ ടി സുമ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കോഴിച്ചാലിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ പാടിയോട്ടുചാലിൽ വച്ചാണ് ചെറുപുഴ ടൌൺ ബാങ്കിലെ മാനേജർ കെ പി മനോജ് ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീണത് ഇതോടെ ജീവനക്കാർ മറ്റു സ്റ്റോപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ ചെറുപുഴയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടുമാസം മുൻപാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവത്തിന്റെയും ഓപ്പറേഷന്റെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ തളിപ്പറമ്പടക്കമുള്ള വിവിധ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പൂർണമായും മാറ്റുകയോ ചെയ്തത് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒ പി അടക്കം പ്രവർത്തനം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ക്യാബിനു മുന്നിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ഈ സമയം സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂപ്രണ്ടിനെതിരെയും പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഇ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രശാന്ത് പെരുമ്പ എൻ കെ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും നാമറിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും പരാഗണത്തിനും വിത്തുമുളയ്ക്കുന്നതിനുമെല്ലാം പ്രകൃതി തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് കൌതുകമൂറുന്ന അത്തരമൊരു രഹസ്യമാണ് ആൽവർഗ സസ്യങ്ങളുടെ പൂക്കൾക്കും പരാഗണനത്തിനും പിന്നിൽ
തന്റെ ജീവൻ തന്നെ ബലി കൊടുത്താണ് ഈ സസ്യത്തിന്റെ പരാഗണം കുഞ്ഞൻ ജീവികൾ സാധ്യമാക്കി നൽകുന്നത് ആലിന്റെ പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്കകത്താണ് പൂക്കൾ ഉള്ളത് മുഗൾ നിരയിൽ ആൺപൂക്കളും താഴത്തെ നിരയിൽ പെൺപൂക്കളെയും കാണാം ഈ പഴത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും എന്നതിനാൽ ഇതിനകത്താണ് പരാഗണം നടത്തേണ്ടത് അതിനായി പഴത്തിന്റെ നിറവും മണവും കടന്നലുകളെ ആകർഷിക്കുകയും ഇതിന്റെ ചെറിയ സുഷിരം വഴി പുഷ്പമഞ്ചരികൾക്കകത്തേക്ക് കടന്നലുകൾ കയറുകയും ചെയ്യുന്നു അകത്തു കയറുന്ന ഇവയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഇതിനകത്തു തന്നെ അകപ്പെട്ടു പോകും രക്ഷ തേടി ഈ പഴത്തിനകത്ത് കടന്നലുകൾ അങ്ങുമിങ്ങും പറക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സസ്യത്തിന്റെ പരാഗണം നടക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതോടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതയാകുന്ന കടന്നലുകൾ അവയ്ക്കകത്ത് തന്നെ മുട്ടയിടുന്നു പിന്നീട് ചത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന ലാർവകൾക്ക് അമ്മ നൽകുന്നതുപോലെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ധർമ്മം ആലിൻപഴം ഏറ്റെടുക്കും അവയുടെ ശൈശവകാലം മുഴുവൻ ആൽപ്പഴങ്ങൾക്ക് അകത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പാന്തിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പാന്തോഡിയം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്റ്റിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസിലുള്ള പൂക്കളെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു 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 ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാലൊരു ഫ്രൂട്ടായി തോന്നാം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പൂങ്കുലയുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറും ചെറിയൊരു ഒരു ദ്വാരം ഒരു ഹോളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻസെക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹോളോ കാവിറ്റിയാണ് ആ കാവിറ്റിയിലാണ് പൂക്കൾ അതിൽ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഓറി മുകളിൽ ഈ ദ്വാരത്തിനടുത്തായിട്ട് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും നടുക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലവേഴ്സും താഴെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ ഇത്തരം ഇൻസെക്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ പൊളിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസെക്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു ബന്ധമുള്ളത് അതൊക്കെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡറോ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിന് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻസെക്റ്റ് ഈ ഓസ്റ്റിയോൾ വഴി വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളിലേക്ക് കിടക്കും ചെറിയ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ദ്വാരാണ് ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഒരു ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ആൾവർഗ സസ്യങ്ങൾക്ക് കടന്നലുകൾ പരാഗണം നടത്തി നൽകുന്നു കടന്നൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആലിൻ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണവും അഭയവും നൽകുന്നു ഒരു പ്രത്യേക മരത്തിന് പരാഗണത്തിനായി ഒരേയൊരു കടന്നൽ ജീവി മാത്രമാകുമുണ്ടാവുക പ്രകൃതിയിലെ പരസ്പര ആശ്രിതത്വത്തിന് നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ ഇനിയും എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ ചെറുകുന്ന് സർവീസ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെ നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ കരട് പദ്ധതി രേഖ വിശദീകരിച്ചു ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ മോഹനൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പത്മിനി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി ഇ നിർമ്മല സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ കെ അനിത വി വി സജിത്ത് കെ ഷാജി കെ ഗണേശൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി പി ഉഷ കെ പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് പ്രക്ഷോഭം കാർഷിക വിളകളുടെ വില തകർച്ച പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതിനെതിരെ തലശ്ശേരി അതിരൂപത തല സമര പരിപാടിയുടെ തുടക്കം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചെറുപുഴയിൽ നടക്കും കാർഷിക വിളകളുടെ വില തകർച്ച പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ തലശ്ശേരി അതിരൂപത കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചെറുപുഴയിൽ നടക്കുന്ന അതിരൂപത തല പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി
കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങൾക്കും അതിന്റെ സൽഫലങ്ങളെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിരൂപത പ്രസിഡന്റ് ടോണി ജോസഫ് പുഞ്ചക്കുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തേങ്ങ അടയ്ക്ക കുരുമുളക് റബ്ബർ എന്നിവയുടെ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ സി പി ഐ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ജൂൺ പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനുമായി നടക്കും ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊക്കേരിയും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ചേരുന്ന പൊതുസമ്മേളനം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം സി പി സന്തോഷ് കുമാർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ എം പ്രദീപൻ കെ വി ബാബു വേലിക്കാത്ത് രാഘവൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ വി ബാലൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എൻ പി ഭാസ്കരൻ സെക്രട്ടറി കെ വി പത്മനാഭൻ പി ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം വീട്ടുവളപ്പിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കാർഷിക സംസ്കാരം ഉണർത്തുക കേരളത്തെ ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുക ഓരോ കേരളീയ ഭവനവും വിഷരഹിത ഭക്ഷണോത്പാദനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുക സ്ഥായിയായ കാർഷിക മേഖല സൃഷ്ടിക്കുക സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം നൂറുദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മീര മഞ്ജുഷ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം വീട്ടുവളപ്പിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ അതിവർഷം ഉണ്ടോ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പെയ്ത് തീർക്കേണ്ട മഴ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴയിൽ കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അതിവർഷത്തിനുള്ള സാധ്യത സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സൌദ എം ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി എസ് നജീബ് സി ചന്ദ്രമതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ വി കാർത്യായനി എം രജീഷ് ബാബു ഇ ശശിധരൻ ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ഗോപി എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്ക് പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ചെറുതാഴം കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കർഷകർക്ക് പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത പത്തിരുപതോളം യുവതി യുവാക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് കൃഷി നമ്മുടെ ഈ വയലുകൾ ഇല്ലത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെങ്ങുകയറ്റം എന്നിവയാണ് കർഷകരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് കൃഷി ഓഫീസർ പി നാരായണൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കൃഷ്ണൻ എം കെ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ രാജൻ
ഉറക്കമോത്സവം പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു എങ്കിലും കുടുംബശ്രീ അങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പങ്കാളിത്തോടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചക്ക ചിപ്സ് ചക്ക കേക്ക് ചക്ക ലഡു ചക്കക്കുരും കൊണ്ടുള്ള പായസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചക്ക ബിരിയാണി അങ്ങനെ പലവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിനും പ്രദർശനത്തിന് വിൽപ്പനയ്ക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം പിന്നെ മെമ്പർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ബിരിയാണി കേക്ക് ചിപ്സ് പായസം ലഡു തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കി വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളാണ് മേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചടങ്ങിൽ മെമ്പർമാരായ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പ്രീത സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി കെ ശ്രീജ കെ പി ശ്രീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അഭിലാഷ് കരിച്ചേരി ലോക കേരള സഭാംഗമാകും ബംഗ്ലാദേശിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അഭിലാഷ് കരിച്ചേരി സഭയിലെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ക്ഷണിതാവായിരുന്നു സി സി നെറ്റ് ചാനലിന്റെ ചെയർമാനും സി ഒ എ ചെറുപുഴ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് ജൂൺ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലായാണ് ഇത്തവണ ലോക കേരള സഭ നിയമസഭയിലെ ശങ്കരൻ തമ്പി ഹാളിലാണ് ആദ്യ യോഗം നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ ഐ എസ് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടന മെഡിക്കൽ ഉപകരണ വിതരണവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നടത്തുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് ഡി സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയായ ഇസ്ദ ആണ് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെയും നിർധനരായ പത്തു കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് ഡോക്ടർമാരായിത്തീർന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജൂൺ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലാണ് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നത് ഇസ്ദ ഭാരവാഹികളായ ഫർസിൻ മുഹ്സിൻ സുലൈമാൻ ലുക്മാൻ നദീദ് ടീച്ചർ ഷക്കീർ ഖാദർ ഡോക്ടർ ബാസിത്ത് എം തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മഴയും ഇടിമിന്നലും എത്തിയതോടെ ഇനി കുറച്ചുനാൾ പ്രകൃതിദത്തമായ കൂണുകളുടെ കാലമാണ് പോഷകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പച്ചക്കറികൾക്കും മീതെയാണ് കൂണുകളുടെ സ്ഥാനം ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ പറമ്പുകളിൽ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന കൂണുകൾ പഴമക്കാരിൽ വലിയ ആഹ്ലാദമാണ് ഉണർത്തിയിരുന്നത് ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നും അപൂർവമായി നമ്മുടെ തൊടികളിൽ കൂണുകൾ മുളച്ചു പൊന്താറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിനു മേലെ കൂൺ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇതിൽ കേവലം അമ്പതോളം ഇനം മാത്രമേ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായുള്ളൂ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം പോഷകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പച്ചക്കറികൾക്കു മീതെയാണ് കൂണുകളുടെ സ്ഥാനം തൊടിയിലെ കൂണുകളിൽ വിരളമായി മാത്രമേ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവ കാണപ്പെടാറുള്ളൂ എങ്കിലും അതിന്റെ രുചി ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ് സസ്യാഹാരങ്ങളിലെ ഇറച്ചിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തതാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ കൂണുകൾ കുറഞ്ഞതോടെ കൃത്രിമമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂണുകൾക്കും ഇന്ന് ആവശ്യക്കറയേറെയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ സുരേഷ് മോനിപ്പള്ളി കെ പി വിനോദ് എം ജെ ജിനു അനൂപ് കൌസ്തുഭം എന്നിവർ കൊതുകുകളുടെ ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തൊടികളിൽ നാം അവഗണിച്ചു കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വെള്ളില എന്നാൽ നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് വെള്ളില റൂബിയസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗമാണ് മൊസാണ്ടെ എന്ന വെള്ളില പൂക്കൾക്ക് പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ നിറമാണുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവപ്പു നിറവും ഇവയ്ക്കുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ശ്രീമതിയെന്നും വിളിക്കുന്നു നിരവധി ഔഷധ ഗുണമുള്ള വെള്ളില ചില ചിത്രശലഭങ്ങ
വേര് തളിരില എന്നിവയൊക്കെ ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ എം എസ് സി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേര് കഷായം വെച്ച് കണ്ണിലൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചൽ പുകച്ചൽ എന്നിവ മാറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ ഗോമൂത്രത്തിൽ ഇത് അരച്ചു കൊടുത്താൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ശമനം കിട്ടും എന്നും ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വളരെ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായി കാണുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ചെടിയായിട്ട് ഇന്ന് വെളിയില മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ ടൗൺ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം നടന്നു പാതയോരങ്ങളിലെ കാടുകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറച്ചു സി പി ഐ എം പെരുങ്ങം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാജൻ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി വി രാജീവൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി എം വി ജി എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോക്സോ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതിപിടിയിൽ പോക്സോ കേസിൽ പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴുകിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണനും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂളിലേക്കുള്ള റോഡ് തകർന്നിട്ടും അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി നടത്താതെ അധികൃതർ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരം റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ബസ്സിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനെ അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ടൌൺ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം നൽകിയത് സി പി ഐ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം ജൂൺ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊക്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം